আসসালামু আলাইকুম নকিব ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় পত্রের তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে অর্থাৎ জটিল সংখ্যা আর প্রশ্নমালা হলো থ্রি এই অধ্যায়ের সাধারণ যে আলোচনা অথবা বেসিক যে আলোচনা সেটি আমি প্রথমে করে নিব তাহলে শুরু করা যাক আজকের আমাদের মূল আলোচনা তোমরা বোর্ডের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পারবে এখানে আমি জটিল সংখ্যা সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখে রেখেছি আর এই জটিল সংখ্যা অধ্যায়টি তোমাদের জন্য নতুন একটি অধ্যায় যেটির ধারণা পূর্বের কোনো ক্লাসে ছিল না এখন দেখো জটিল সংখ্যা আসলে কাকে বলে বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যা নিয়ে যে সংখ্যা গঠিত হয় তাকে জটিল সংখ্যা বলে এখানে দেখো দুইটা অংশ আছে একটা হলো বাস্তব আর একটা হলো কাল্পনিক অংশ এখন বাস্তব অংশ এবং কাল্পনিক অংশ কিভাবে চিনতে হবে কাল্পনিক অংশ চিনার উপায় হলো যে যে কোনো সংখ্যার সাথে আই একটা থাকবে যেমন এখানে এটা লিখে রেখেছি এ প্লাস আই বি এখানে বি এর সাথে এখানে আই আছে মানে যে অংশের সাথে আই হবে সেটা হবে কাল্পনিক অংশ আর যে যে অংশের সাথে আই থাকবে না সেটা হবে বাস্তব অংশ যেমন এ হলো এখানে বাস্তব অংশ এখানে আমি লিখে রেখেছি যে এ প্লাস আই বি আকারের রাশি একটি জটিল সংখ্যা তার মানে এ আকারের যে কোনো যদি রাশি পাওয়া যায় ওই রাশিটিকে হবে জটিল সংখ্যা যেখানে একটা আই থাকবে এখানে বাস্তব অংশ এ এবং কাল্পনিক অংশ বি তার মানে আয়ের সাথে যা থাকবে সেটাই হবে কাল্পনিক অংশ জটিল সংখ্যাকে জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় মানে জটিল সংখ্যাকে সাধারণত জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ জেড ইকুয়াল এ প্লাস আই বি একটা রাশি যদি হয় এ প্লাস আই বি তো যার সমান লেখা যায় হচ্ছে জেড মানে জেড দ্বারা এখানে বোঝাচ্ছে জটিল সংখ্যাকে নির্দেশ করা হয় যে জটিল সংখ্যাকে প্রকাশ করার জন্য এখানে জেডটা ব্যবহার করা হয় পরে যে তথ্যটি আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি তথ্য আই ইকুয়াল রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তার মানে হলো এই যে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান সমান হলো আই এখানে আই হলো ইমেজিনারি শব্দের প্রথম অক্ষর মানে ইমেজিনারি মানে হচ্ছে কাল্পনিক তা কাল্পনিকের এখানে যে ইংলিশের যে আই আছে প্রথম সে আইটাই হলো আই এই যে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান সমান আই এটি আবিষ্কার করেন হচ্ছে গণিতবিদ অয়লার এই অবাস্তব বা কাল্পনিক সংখ্যাকে তিনি আয় দ্বারা প্রথম সূচিত করেন তার মানে রুট ওভার মাইনাস ওয়ানকে তিনি আয় দ্বারা প্রকাশ করেছেন সেটি হলো বিজ্ঞানী গণিত বিখ্যাত গণিতবিদ অয়লার এবার দেখো যদি আমরা এটাকে বর্গ করে দিই তাহলে এটা আসছে কি আই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এটা একটা সূত্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করব এই দুইটাই সূত্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করব এই জন্য আমি লিখে রেখেছি যে আই ইকুয়াল হচ্ছে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এবং এটাকে বর্গ করে দিলে আস্তে আস্তে আমাদের আই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখন আমি প্রশ্নমালা থ্রি এর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব এক নম্বর কোশ্চেন কোশ্চেনটি হলো আরগণ্ড চিত্রের নিচে সংখ্যাগুলো দেখাও ক নম্বর কোশ্চেন ফাইভ প্লাস আই এখানে চারটা কোশ্চেন আছে আমি দুইটা কোশ্চেন একসাথে দেখাবো ক এবং গ নাম্বার কোশ্চেন তো আমি এখানে দেখাই দেবো বাকিগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে আর আমরা যে বইটি অনুসরণ করতেছি সেটি হলো এসু আহমেদ স্যারের বই তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি এর এক নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো এখানে একের আমি চারটা কোশ্চেন ছিল আমি দুইটা কোশ্চেন একসাথে আলোচনা করে দিচ্ছি যে একটা কোশ্চেন হলো ফাইভ প্লাস থ্রি আই আর একটা কোশ্চেন হলো মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আই এই দুইটাকে আমাদের আরগণ্ড চিত্রে প্রকাশ করতে হবে আরগণ্ড চিত্র এটাকে কেন বলা হয় বিজ্ঞানী আরগা আঠারোশো ছয় সালে এই আরগণ্ড চিত্র উপস্থাপন করেন একটি সমতল যে সমতলের উপর এখন দেখো এই আরগণ্ড চিত্রটা আমরা কিভাবে দেখাবো আমরা প্রথমে ক নাম্বারটা দেখাবো তারপরে গ নাম্বারটা দেখাবো আরগণ্ড চিত্র যদি অঙ্কন করতে যায় প্রথমে আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে একটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ তো আমি এটা দিলাম হচ্ছে এক্স আর এটা হলো আমাদের এক্স প্রাইম এগুলো আমরা জানি এটা হলো ওয়াই এটা হলো হচ্ছে আমাদের ওয়াই প্রাইম এখন দেখো এখানে যে যে মানগুলো থাকবে যেমন এটা একটা জটিল সংখ্যা কারণ এখানে একটা আয় আছে এখানে একটা আয় আছে এটা একটা জটিল সংখ্যা তাহলে জটিল সংখ্যাকে আরগণ্ড চিত্র প্রকাশ করলে আমাদের নর্মালি যে চতুর্ভাগে যে হিসাব আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যেমন এখানে হচ্ছে এটাও প্লাস এটাও প্লাস তার মানে এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগে যাবে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সের মান ধরে নিতে হবে এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান ধরে নিতে হবে তা আমি ধরে নিলাম যে এখান থেকে এতটুক আসার পর তাহলে এই এখানে হচ্ছে থ্রি পর্যন্ত আসলাম তাহলে এই অংশটাকে এখন আমরা যোগ করে দিব আর এদিক দিয়ে এটাকে আমরা যোগ করে দিব তাহলে দেখো এটাকে যদি আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি এই স্থানাঙ্কটা এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ কমা থ্রি আই তাহলে এটা আস্তে আস্তে আমাদের হচ্ছে যেতে এটাকে আমরা অঙ্কন করেছি এটা লিখতে পারি হচ্ছে আমরা ফাইভ প্লাস থ্রি আই এখন দেখো এখানে আমরা কি করেছি এখান থেকে ফাইভ একক গিয়েছে আমরা লিখতে পারি এখানে যে এক
এখানে দিতে পারে হচ্ছে দুই আর এখানে হচ্ছে তিন চলে আসলো এটা জাস্ট আমি অঙ্কন করে দেখিয়ে দিলাম তাহলে দেখো যে ফাইভ প্লাস থ্রি আর আর ঘন্ট চিত্র হলো এটাই জাস্ট এটাই হলো আর ঘন্ট চিত্র এখন দেখো পরেরটা যদি আমি দেখাই গ নাম্বারটা মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আই তাহলে মাইনাস এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস তার মানে তৃতীয় এটা হচ্ছে তৃতীয় চতুর্ভাগে তার মানে ধরে নিলাম হচ্ছে এখান থেকে এখানে মাইনাস থ্রি এখানে আসলো আর এটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে টু একক টু একক দলাম হচ্ছে এখানে আসলো এবার হচ্ছে এটা আমরা যোগ করে দিব আর এদিক দিয়ে এটাকে আমরা যোগ করে দিব তাহলে এই স্থানাঙ্কটা যদি আমরা লিখি এটাকে ধরে বি দ্বারা প্রকাশ করলাম যে বি ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমা হচ্ছে মাইনাস টু আই আর এটার আর গন্ড যদি আমরা লিখি এখানে যে মাইনাস থ্রি মাইনাস টু আই দেখো এটাই হলো আর গন্ড চিত্র খুব কঠিন কিছু না জাস্ট এটা এম সিকিউতে আসে অনেক সময় যে এই আর গন্ড চিত্রটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত বা এই যে জটিল সংখ্যাটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত হবে সেটা উল্লেখ করো বা সেটা নির্ণয় করো জাস্ট এতটুকু থাকে এটা এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি এর দুই নাম্বার কোশ্চেন দুই নাম্বার কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক প্রশ্নমালা থ্রি এর দুই নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো দুই এর ক নাম্বার কোশ্চেনে যেটি বলা হচ্ছে যে সেভেন প্লাস টু আই বাই হচ্ছে সেভেন মাইনাস টু আই এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করতে হবে তার মানে হচ্ছে একটাকে বাস্তব অংশ এবং একটা কাল্পনিক অংশ এখানে বানাতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে যে ক্যালকুলেশনটা করবো যে উপরে যেটা আসলে আমরা রেখে দিই যে সেভেন প্লাস টু আই নিচেও যা আছে রেখে দেবো ফাইভ মাইনাস টু আই এবার হচ্ছে ইন্টু নিচে যে অংশটা থাকবে যেমন এখানে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু আই তাহলে ফাইভ মাইনাস টু আর বিপরীত হলো ফাইভ প্লাস টু আই তার নিচেরটার বিপরীত সংখ্যা দিয়ে আমরা উপরে নিচে গুণ করব তাহলে লিখতে পারি ফাইভ প্লাস টু আই ডিভাইডেড বাই হলো ফাইভ প্লাস টু আই মানে হলো লব এবং হরে আমরা ফাইভ প্লাস টু আই দ্বারা গুণ করেছি ইকুয়াল এবার দেখো এটা নর্মাল গুণ হবে এখন সেভেন থেকে গুণ করলে আসতে আসতে আমাদের থার্টি ফাইভ তারপর হচ্ছে প্লাস ফরটিন আই তারপর আস্তে আস্তে হচ্ছে এটা গুণ করলে আমাদের প্লাস টেন আই তারপরে প্লাস এখানে হচ্ছে প্লাস তা লিখতে পারে হচ্ছে প্লাস দুই আর দুই গুণ করলে ফোর আর এখানে হচ্ছে আই স্কোয়ার কারণ এখানে একটা আই এখানে একটা আই গুণ করলে হয়ে যাবে আই স্কোয়ার আর নিচে আমাদের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো আমরা লিখতে পারি যে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু আই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেশন করি এখানে থাকতেছে আমাদের থার্টি ফাইভ প্লাস এখানে হচ্ছে আমাদের ফরটিন আই প্লাস টেন আই ফরটিন আইয়ের সাথে যদি আমরা প্লাস টেন আই যোগ করে দিই তাহলে আসতে আসতে আমাদের টোয়েন্টি ফোর আই এটা হয়ে যাবে মাইনাস ফোর কারণ এখানে হচ্ছে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার সমান আমরা জানি হচ্ছে মাইনাস ফোর যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করেছি তারপরে সাইড নোটে আমি লিখে দিচ্ছি যে আই স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে আসতে আসতে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস এটা হবে ফোর আই স্কোয়ার ইকুয়াল এখন দেখো এখানে আমাদের থার্টি ফাইভ আসে এখানে হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে থার্টি ফাইভ থেকে মাইনাস ফোর বাদ দিলে থাকতেছে আমাদের থার্টি ওয়ান প্লাস আর এটা হলো আমাদের টোয়েন্টি ফোর আই আর নিচে আসতেছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস এখানে হয়ে যাবে ফোর কারণ এখানে হচ্ছে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এখানে মাইনাস ওয়ানের সাথে ফোর গুণ করে ফোর হবে আর ওই মাইনাসটা হয়ে যাবে প্লাস এখন দেখো এখানে আর একটু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের অঙ্কটা হয়ে যাবে ইকুয়াল এখানে হলো থার্টি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি ফোর আই বাই হলো নিচে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে আসতেছে আমাদের টোয়েন্টি নাইন সুতরাং আমরা লিখতে পারি এখন থার্টি ওয়ান বাই হলো টোয়েন্টি নাইন প্লাস টোয়েন্টি ফোর বাই হলো টোয়েন্টি নাইন আই এটাই হলো এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ যেমন কোশ্চেন যেটি বলা হচ্ছে নর্মালি যে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করো দেখো এ হলো এখানে একটা বাস্তব অংশ আর বি হলো এখানে একটা কাল্পনিক অংশ জাস্ট এটার মতো করে যদি আমরা এটা প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমাদের উত্তরটা হয়ে যাবে এখন দেখো এখানে এটা হলো আমাদের বাস্তব অংশ আর এটা হলো একটা আমাদের কাল্পনিক অংশ তার মানে এই অংশটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করা হয়েছে এখন আমি আলোচনা করব প্রশ্নমালা থ্রি এর দুই এর খ নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক দুই এর খ নাম্বার কোশ্চেন এখন খেয়াল করো আমাদেরকে এই অংশটা দেওয়া আছে আমাদেরকে বলা আছে এটাকে এ প্লাস আই বি আকারে প্রকাশ করার জন্য এটা দুই এর কয়ের মতো করেই হবে সেম একইভাবে ক্যালকুলেশন হবে তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি প্রথমে আমরা এই অংশটা রেখে দিব এখন দেখো এখানে হচ্ছে নিচে যে অংশটা ছিল যে টু প্লাস রুট থ্রি আই এটার বিপরীত রাশি দ্বারা আমরা লব এবং হরে গুণ করব
इक्ुअल एन खेल करो ये एक गुण कर देव थ्री डेटा के गुण कर लास्ते हमारे सिक्स तपर ये थ्री डेटा के गुण कर लास्ते हमारे माइनस थ्री रुट टू बार थ्री एखे हलो आई माइनस रुट टू आई द्वारा गुण कर लेस माइनस टू रुट ओवर टू एट आई तपर ए माइनस डेटा के गुण कर लास्ते हमारे प्लस एखे रुट टू और रुट थ्री गुण हम थको रुट टू इंटू रुट थ्री एट रेखे दे और एखे एक आय एखे एक आय गुण कर आसते हमारे आय स्कोर और नीचे हमारे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र हो जाए लिखते पर टू स्कोर माइनस बी स्कोर तो हे रुट थ्री एखे आय ये होल स्कोर इक्ुअल एन जो कैलकुलेशन करी एखे थकते हमारे सिक्स माइनस ये थ्री रुट थ्री एट जाए रेखे देव थ्री रुट थ्री आय माइनस ये हल टू रुट ओवर टू आई प्लस देखो ये हलो रुट टू और एखे रुट थ्री हमें लिखते पर रुट ओवर सिक्स दुटा के एक रुटर भरे नहीं एखे हे आई स्कोर कार दुई और तीन गुण कर ले सिक्स हो जाए और एखे थकते से हमें फोर माइनस थ्री एखे हो आई स्कोर इक्ुअल एन जो क्योंकुलेशन कर आसते से यहाँ हे सिक्स माइनस ये हलो थ्री रुट ओवर थ्री आई माइनस टू रुट ओवर टू आई एखे हे आई स्कोर आई स्कोर मान हम माइनस वन तो यहाँ हो जाए माइनस रुट ओवर हो सिक्स और एखे हे फोर एखे आई स्कोर आई स्कोर मान हम माइनस वन तो यहाँ हो जाए प्लस थ्री पास लिखे दीची एखे जो आई स्कोर समान हलो माइनस वन एन क्योंकुलेशन कर मोटामोटी हमारे अंक शेष हो जाए इक्ुअल एखान थकल सिक्स माइनस एखे हमें वास्तव अंशगू पशापाशी कर फिलब ये हलो रुट ओवर सिक्स माइनस तपर हलो थ्री रुट थ्री आई थ्री रुट ओवर थ्री आई तपर हलो एखान हे माइनस टू रुट टू आई माइनस टू रुट ओवर टू आई और नीचे जो संख्यागुल्लो जो कर देता आसते से सेभेन इक्ुअल एन जो ये आलदा कर लिखी बाखान लिखते परि सिक्स माइनस रुट ओवर एखे हलो सिक्स बलो सेभेन माइनस और एखान हे एक माइनस कमन नहीं निल थे हमारे थ्री रुट ओवर थ्री आई माइनस एखे हलो टू एट प्लस हो जाए रुट ओवर टू आई बलो सेभेन इक्ुअल एन लिखते पर सिक्स माइनस रुट ओवर सिक्स बेभेन माइनस एखान जो आईटा कमन नहीं था थकते से हमारे थ्री रुट ओवर थ्री प्लस टू रुट ओवर टू बलो सेभेन और ये आईटा दिए दिल देखो यटाई हलो दर ख नम्बर जो कोश्चन छो जो यटार ए प्लस आई वि आकार प्रकाश एखे जीतु माइनस क्योंकि हमारे कोश्चन बला ए प्लस आई वि क्योंकि ये माइनस जो सामने दिए दी ये प्लस बने ए प्लस आई वि लिखते परि क्यों जीतु माइनस आस माइनस आसा लिखार प्रयोजन नहीं आलोचना करब प्रश्नमला थ्री एर दर ग नम्बर कोश्चन टी कोश्चन टी स्क्रे दे स्क्रीन थे कोश्चन टी देखे नीते पर शुरू करा जा प्रश्नमला थ्री एर दर ग नम्बर कोश्चन एन देखो ये अंकटा देवा बला हे ए प्लस आई वि आकार प्रकाश करो इक्ुअल एन देखो टू दिए टेके गुण करब लिखते पर टेन प्लस एट तीन दुगुण हो जाए छय सिक्स आई एट गुण कर लास्ते से हमारे प्लस फाइव आई ए आई दिए एट गुण कर लास्ते से हमारे प्लस थ्री आई स्कोर और ये जा रेखे दीब जो एट प्लस एट हलो फाइव आई इक्ुअल एन जो क्योंकुलेशन कर टेन एखे थकते से हमारे सिक्स आई प्लस फाइव आई तम हम इलेवेन आई इलेवेन आई और इन हे आई स्कोर आई स्कोर मान माइनस वन माइनस एट प्लस हो जाए माइनस और इटा थ्री और इंटू हलो एट प्लस एट हलो फाइव आई इक्ुअल एबार देख एखे टेन थे माइनस थ्री बद दी थकते से हमारे सेभेन सेभेन प्लस एखे हमारे इलेवेन आई इंटू हलो एट प्लस एखे आसते से हमारे फाइव आई इक्ुअल एबार् एटार साथ गुण कर देव आर सेभेन दी टे गुण कर लास्ते से हमारे सत आठ हलो छाप्पन्न तिफ्टी सिक्स तपर हे प्लस पाँच सत पैंत इटा आई एटार द्वारा गुण कर लास्ते से हमारे एट्टी एट एट्टी एट आई प्लस एटार द्वारा गुण कर लास्ते से हमारे फिफ्टी फाइव और इटा आई स्कोर इक्ुअल एबार देखो ये फिफ्टी सिक्स एट जा रेखे दी इखने प्लस थार्टी फाइव जो एट्टी एट जो कर दी तो आसते से हमारे वन हंड्रेड टोन्टी थ्री आई और इन हलो फिफ्टी फाइव आई स्कोर आई स्कोर मान माइनस ये माइनस फिफ्टी फाइव पास लिखे दीची जो आई स्कोर इक्ल हलो माइनस वन 
इक्ुअल एब देखो ये फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फाइव तर मैंने वन प्लस और इटा के लिखते पर आई वन टू हलो थ्री देखो और इटा के प्रकाश करते बला अंकटा के ए प्लस आई वि आकार प्रकाश करो आज के तहत हमारे ए पर्यत ही थक आज के क्लस में जो तुम्हारे कोसार थे अथवा प्रश्न थे तुम्हारा के कमेंट्स को जानाते पर अथवा फेसबुक माध्यम जो करते पर जी भिडियोगो तुम्हारे भारत लेगे थे तो तुम्हारे बंधुधे माजे हमारे भिडियोगो शेयर कर दाओ और जरा एखो चैनल सबसक्राइब करनी ता अवश्य सबसक्राइब कर रखो और पास बेल आकन बाटन आटीओ प्रेस कर रखो जाते परवर्ती भिडियो तुम खूब सहजे पे पर सबा भलो थक आल्ला हाफिज